Karibu sana hii ni BK Radio 99.3 FM ikikutangazia kutoka Kitale na show inakwenda kwa ajili ya pepea East Africa kwa min ajili ya vijana. Yes. Na tunashukuru kwa kukupata kwenye line. Siku ya leo tunataka tuzungumzie COVID-19 na reproductive health jinsi gani jamani uzazi wetu umeathirika yes. na COVID-19 haswa tukiangazia watoto kwetu vijana ambao ni vijana wa kiume na vijana wa kike. Labda tukianza tu na majina ya kwako ujitambulishe. Asante, asante mtangazaji. Mm-hmm. Uh, kwa majina mimi naitwa David Kamwanja. Mimi ni sub county reproductive health coordinator chapter East sub county. Mm-hmm. Na vile vile kuna jukumu lingine nimepewa na wenzangu uh, wanachama wa afya sako. Mm-hmm. Nikapewa nikakuwa branch secretary Mount Elgon afya sako branch. Okay. Yes. Karibu sana. Ya, na ukizungumzia kwamba wewe ni daktari najua kwamba swala la COVID-19 linakuhusu moja kwa moja. Ndivyo. Labda utueleze tu kwa yule ambaye haelewi COVID-19 kwa kulingana na vile ambavyo unaelewa labda utuambie mm. nini watu. Asante. COVID-19 mm. nafikiri kwa sasa imekuwa ni kama household name. Mm-hmm. Ama ni jina ambaye inajulikana sana kimtaani ama popote pale mm-hmm. kwa sababu ya hatari ya hii ugonjwa. Mm-hmm. Ama kwa ufupi COVID-19 ni, ni, ni aina ya ugonjwa ambaye inasababishwa na chembe chembe ya virus mm-hmm. ambayo inaitwa corona virus disease. Mm-hmm. So ikakuwa abbreviated to COVID meaning corona. Mm-hmm. CO for corona, VI for virus, mm. alafu D disease. Mm-hmm. Then 19 kwa sababu eh, mgonjwa wa kwanza ama the first case ilipatikana 2019. Okay. Ambapo sisi wote tunafahamu ilipatikana kule nchini China. Mm. Katika eh, jiji linaitwa Wuhan. Mm. Yes. Labda kwako wewe kama daktari, COVID-19 yes. ina madhara gani mm. kwa vijana wetu? Mm, nashukuru COVID-19 vile eh, tunajua hatari zake wakati hata kabla hatujapata eh, kesi ya kwanza Kenya mm. eh, serikali ilichukua mikakati kama nchi zingine vile vile mm. na ikasema mambo ya ku, kukaa kwa pamoja uh, kwa watu wengi i, iweze ku, kupunguzwa mm-hmm na kufuatia hayo serikali ilianza kufunga tahasisi mashule tahasisi makanisa mm. na watu wote wakarejea nyumbani na wengi wenye waliathirika na hilo uamuzi wa serikali ambayo ilitangazwa na rais mwenyewe rais wa Kenya mheshimiwa Uhuru Kenyatta mm. ni vijana wetu manake yes. tunajua kwamba vijana wengi wako shuleni vijana wengi wako kwenye colleges vijana wengi wako universities mm na wao ndio waliathirika sana na wameweza kurudi nyumbani. Mm-hmm. Nayo na sasa vile wamerudi nyumbani kuna changamoto zimeanza kutokea manake si kama zile wakati mashule imefungwa labda inafungwa kwa muda wa wiki tatu, wiki nne ama ikienda zaidi ni wiki sita mm-hmm. that is December holiday. Mm-hmm. Kwa sasa vijana wameanza kukaa nyumbani kwa muda mrefu kuanzia eh, 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 mwezi wa tatu katikati. Mm-hmm mwezi wa nne umeisha mwezi wa tano ndio tunaumaliza mm. na hatujui hizi mashule ma, ma tahasisi ma university zitafunguliwa lini mm. ili wanafunzi warejee shuleni okay. na katika hali hiyo wanafunzi nafikiri kwa kukaa nyumbani sana huenda mm. wakapotesa kiwango fulani ya nidhamu mm-hmm na hali hiyo inaweza changia wajipate wameingia wame, wame katika mienendo fulani mm. ambayo inaweza waletea madhara. Mm-hmm. Kwa mfano e, changamoto ya, kwa, ya kwanza ni tunajua kwamba kuna kitu inaitwa peer pressure kwa vijana. Yes. Wakati wanakaa pamoja kwa muda mrefu wanataka kuiga mfano mfano ya mwingine. Mm. Hivyo vijana watajikuta wameingia kwa vileo. Mm-hmm vijana watajikuta wameingia kwa mienendo ambayo itawasababishia wapate magonjwa kama za sinaa mm-hmm. na wengine watapata mimba ya mapema mm-hmm. na mimba ambayo haistahili yes kwa hivyo vijana wetu wako katika hatari kwa sababu ya kukaa nyumbani kwa muda mrefu mm-hmm. na hata ukisikiza kwa wasasi wengi wanasema jameni mashule itafunguliwa lini ili watoto warudi shuleni mm-hmm. 
kumaanisha ya kwamba shule imeweka nidhamu ambayo ina inazuia watoto kuingia katika mienendo ambayo si ya kufaa. Yes. Lakini kana kwamba wazazi wengi hawawezi wakaimudu waka ama wakaweka watoto wao katika hali ya discipline kwa mm. muda mrefu. Mm. Hivyo ndiyo sababu wameanza kusema ya kwamba e, mashule itafunguliwa lini ili watoto wetu warudi shuleni. Mm. Yes. Yeah. Ina kwamba mienendo ambayo watoto basi wanajiweka ndani ni tahadhari kubwa vile ambavyo umesema kwamba labda watoto wengine watakuwa wanaweza kuwa wanajiweka katika hali hatari labda kupata mimba maza mapema na nini wakati huo yeah. wazazi watakuwa wapi kwa sababu tunaambiwa kwamba mtu wa kwanza ambaye anafaa kuwa anahusika moja kwa moja na watoto kwetu ni wazazi ama ni nini kimetokea paka pale ambapo wazazi na hata madaktari ninyi mnaofia kwamba watoto waikaa nyumbani labda wanaweza kupata madhara Yes, nashukuru nashukuru mtangazaji. Mm. Ukiona ukiona jamii yetu eh, bila wanakaa, mm. wanaona kwamba hii COVID-19 ni kana kwamba ni ugonjwa iko mbali sana. Mm-hmm. So utapata watu wengi hawajasingatia hayo masharti ambayo tumepewa. Kwa mfano tunapewa tunaambiwa kwamba kaa nyumbani kama una sababu ya kutoka nje ya boma. Mm-hmm. La pili tunaambiwa kuna hiyo masharti kama kunao mikono kufanya nini lakini wakati watu wanasikiza matangazo wakati eh, waziri wa afya Mutai Kagwa anatoa matangazo kwamba tumepata cases fulani zimepatikana Nairobi zimepatikana Mombasa na kwingineko mm. kana kwamba watu wetu wameanza kusembea kwamba huenda sisi hatutahusika kwa kwa njia moja ama nyingine kupatikana na na maambukizi hayo. Mm. So watu wetu wameregeza kamba kabisa haswa wameregeza kamba ukienda vijijini ukienda masokoni unapata wengi wenye wako mabarabarani ni wale wa, watoto ama watu wenye umri mdogo. Mm. Na wa, ni watu labda ni eh, bado ni wanafunzi eh, labda kwa mashule sekondari mm. ama ma colleges labda. Mm. So kana kwamba wazazi wengi wameshindwa kudhibiti watoto wao wakae manyumbani. Mm. Hivyo basi kana kwamba watoto wameanza kupata huru ya kutembea, kutembeleana nini nini. Na katika hali hiyo mm. huenda wakajikuta wameingia katika hatari ambayo hawakutarajia. Mm. Kando labda na maambukizi ya hii ugonjwa ya COVID-19 mm. pia kuna hatari ya kupata mimba isiyo ya, ya mapema ambayo si ya kutarajiwa mm. na vile vile tuko na magonjwa ya zinaa tuko na magonjwa kama kisununu mm. tuko na magonjwa kama syphilis vile vile tuko na HIV ambayo okay. pia iko iko kwa wingi sana kwa jamii yetu mm. Yeah. Labda kitu takwimu tu kwa sababu tunazungumzia reproductive health kwa young people kitu takwimu yeah. uh, labda huko huko Mount Elgon eh? na yeah. ukiangalia kulingana na rekodi za hospitali kabla covid-19 uh. takwimu zinazozungumza haja uh. ama zinasema nini mm, ukiwana tena katika sehemu hiyo mm ukinitazungumzia upande ya chapter sub county unajua eneo la mount elgon kwa ujumla mm. iko na sub county mbili okay iko na chapter sub county yenye makao makuu yake chapter mm-hmm na tuko na Mount Elgon sub county ambayo iko na makao yake makuu Kapsokweni. Mm. So ukiona the tendency ama behavior ya vijana wengi kutaka ku, 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 kutafuta huduma za hapa za afya mm-hmm. kwa kweli iko chini. Mm-hmm. Na ilifikia kiwango tuka tukaona kuna tashishi fulani. Kwa mfano kama kijana ako na ugonjwa wa zinaa. Mm ataogopa kuja kwa hospitalini kwa sababu anaona mimi nitaenda huko huenda nikakutana na mtu ambaye ananijua mm-hmm. ambaye labda ni wa jamii yetu mm-hmm. ama ambaye ni jirani mm-hmm. kisha akirudi nyumbani huenda akasema niliona mtoto wa fulani alikuwa anaingia mahali fulani kwa mfano katika chumba cha mtu kujua hali yake ya virusi mm-hmm. kuna wengi wangependa waende wajua hali yao ya virusi lakini kwa sababu ya stigma mm-hmm. kujulikana Mm-hmm. wengi wamekuwa hawakuji. Mm-hmm. Katika hiyo hali tulichukua hatua na tukafungua centers mm-hmm. katika hospitali tatu za Chepteis sub county. Mm-hmm. Moja katika Chepteis, nyingine Chesikaki na nyingine Kopsiro. Mm-hmm. Ambazo zinaitwa youth friendly center. Yes. Katika hiyo centers vijana wakienda 
atapata huduma yote hapo iwe ni kujitua hali yake iwe ni kuangalia mambo ya magonjwa ya zinaa na maswali mengine hata eh, vile vile wanaweza kuja hapo kuuliza maswali na kusoma mengi mm. na katika hizo huduma za vijana pia tumeweka wale wa hudumu ambayo umri wao bado ni wa vijana mm. ili wawe wazi wajieleze kwa huyo muhudumu wa afya ili asaidike mm. na wakati tulianzisha hizo vituo tuligundua ya kwamba kumbe vijana wengi walikuwa na maambukizi mm -hmm. lakini ni hile hawakuwa na namna ya kukuja kutafuta huduma kwa mm. sababu ya uoga mm. na hizo senda moja na zime na tatu mm -hmm. na utaona ya kwamba percentage kama 2% mm. wameathirika mm -hmm. na nitasema ya kwamba by that time ilikuwa imepungua mm -hmm baada ya sisi kuweka mikakati baada ya kupata zile visa kama mnakumbuka tulikuwa na visa ya wanafunzi wengi kupewa mimba katika shule ya, ya primary ya Chekurku kule Kopsiro mm -hmm. ambapo naibu wa rais aliingilia na akakuja pale yes kukakuja semekana pia shule ya Chelebe pia wanafunzi walipachikwa mimba wengi mm -hmm. so sisi kama huduma wa afya tukaanza kutembelea shule moja kwa moja tukifanya eh, Ma, e, mafunzo ya kiafya kwa vijana mm. na jinsi wanaweza kaa mm. na jinsi wanaweza jitunza mm. so tumekuwa tunaendelea kulingana na programu yetu tukitembelea mm -hmm. mashule lakini kwa sasa tunaofia kwamba mashule zimefungwa wamerudi nyumbani mm -hmm. na binadamu ni binadamu ni mtu akifika mahali ngine anayejikuta amebadilika yale alikuwa ameelezwa ameachana nazo ameanza mengine mm. tuna hofu kwamba huenda vijana wetu akajipata katika mazingara mabaya na wakapata magonjwa wasiostahili mm. vile vile na changamoto za mimba za mapema. Yes. Yes. Kuna kuna maswala ya mila na desturi ambayo labda uh, kwa sababu umezungumzia kwamba watoto wetu wako nyumbani na tujui ni lini labda shule zinafunguliwa. Ninyi kama madaktari labda uh, mnaona kuna kuna labda uwezekano wa labda watoto wetu kuweza kuwekwa kwenye mila na desturi ambazo zifai? Eh, tu, kwa, kwa kawaida mwaka kama huu mm. tunakuwa na mira ambazo zinafanyika ambapo na eh, maybe tulikuwa tunatarajia ingetendeka mm -hmm. kama mwezi wa nane wenzetu wa jamii ya Bukusu huwa wanapasha vijana wao tawara mm. alafu eh, wenzetu pia wa jamii ya saba eh, mwezi wa disemba wanapasha vijana wao tawara mm ile ingine wasichana kukeketwa hiyo tunafikiri ilifika mwisho manake sheria haikubali. Mm. Na yeyote ambaye atapatikana akitekeleza jambo kama hilo atachukuliwa hapo wakali mm. kulingana na wajibu wa sheria. Mm. So kwa sababu serikali imesema hakuna watu wengi kukusanyika pamoja. Mm -hmm. Na mfano tumeona kwa matanga. Mm -hmm. Sasa hizi matanga tunaambiwa kama watu ni wengi ni watu 15. Yes. Na ni watu wa hiyo jamii peke yake. Mhm. Mm Niombi yetu kwamba hii tohara ya mwezi wa nane na ile ya Disemba mm. serikali itoe amri ya kwamba vijana wote wapelekwe katika e, zahanati ama e, mahospitali mm. ili waweze kupashwa tahara mm. ndivyo tu 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 tu, tu, tu tuji ya tuji kinge ama watu wetu wasikusanyike mahali pamoja. Mm. Kumbuka wakati ya kupasha to, eh, kupasha tohara vitu mengi yanatendeka wakati ya usiku. Mm. So mimi ni kulingana na sisi kuna uhakika ya kwamba tumeelekea tunaelekea mwezi wa sita itakuwa imebaki mwezi wa saba japo yetu ya bukusu watakuwa wanapasha watoto wao tohara. Serikali itakuwa imekuja na amri ya kusema ya kwamba mara hii ama mwaka huu hatutakuwa na kupasha watoto tohara katika njia ya kimila. Mm. Ijapokuwa ifanywe kwa njia ambayo inastahili. Najua yeah. ya kwamba katika mila na desturi zetu za kisabo na kibukusu mm. kuna watu wanasema watoto mtoto ama vijana hawezi pasha tohara hospitalini. Mm. Nina hakika ya kwamba tuko na madaktari ambaye wanaweza tembelea maboma mm. na wapashe watoto tohara mm. bila kukuwa na mkusanyiko ya watu wengi. Mm -hmm. 
ama ikiwezekana viongozi wetu watengeneze uh, 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 center moja katika eneo fulani mm. eneo fulani vile vile mahali mtoto analetwa anashughulikiwa na kisha anarudishwa nyumbani mm. katika hali hiyo tutakuwa tunarikinga watoto wetu katika hii madhara ya covid 19 mm -hmm. na vile vile sisi wenyewe kama jamii mm. manake jamii wesi kuwa jamii bila afya njema yes yes Kwenye sehemu zingine uh, tunazungumzia kwa mfano kisi na sehemu zingine imeripotiwa kwamba <coughs> kuna kitu kinakwenda kwa jina medicalization of FGM. Mm. Na pia inasemekana kwamba wazee ambao ni kuna wale ambao ni uh, TBS. Yes. Traditional bath attendants. Yes. Uh, wanahusika moja kwa moja ku, kuweza kuhakikisha watoto ama kina mama ama Uh, watoto wa kike tu wakati ambapo wako wanajifungua wana siji ili swala wewe unachukuliaje ama uh, umewahi shuhudia vitu kama hivi na kama umewahi shuhudia umewahi address vipi na kama hujawahi shuhudia na labda ipo kwenye jamii labda utazungumziaje Asante nafikiri katika jamii yetu hii Hello Yes nakupata eh, Asante na nilikuwa nasema nafikiri katika jamii yetu hii mm karibu watu wote tumekubaliana ya kwamba tuachane na, na mira na desturi ya kukeketa wasichana. Mm. Na e, nashukuru pia e, wenzetu wa kike mm -hmm. ama watoto wetu wa kike manake wao pia mm -hmm. wameingia katika hiyo mwenendo ya kusema hatutaki tukeketwe. Mm -hmm. Ukiwada labda yule amepatikana ni yule amelasimishiwa mm -hmm. ama ame, 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 ame 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 apeketwa kwa lazima. Ndio ndo tunazungumzia sasa hao ambao wanalazimishiwa sasa. Mm. Mm. Lakini cha muhimu ni kwamba katika eneo yetu hatujaona kisa ya kukeketwa kwa wasichana ama kulazimishiwa. Okay. Manake eh, tuko na tuko na legal units ambayo mm. itachukua sheria. Yes ita 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 sheria itaambatana na yule ambaye alitenda mm. na kulingana na structure za, za serikali vile iko kwa saisi mimi mm. naona serikali iko macho zaidi manake kuanzia uh, manyumba kumi kule chini wazee wa vijiji ukikuja kwa naibu wa chifu chifu kukuja hivyo pamoja na sisi upande wa afya upande ukiingia upande wa polisi mm. tuna, tuna, tunafanya kasi kwa pamoja yes ili kuhakikisha hizi vitendo hazitendeki. Mm. So katika eneo letu hii la Chepitai Sub County ama Maundelo kwa ujumla kulingana na mimi tunaelekea katika mwelekeo mzuri manake mambo ya ukeketaji haiko kwa sasa. Okay. E, na hatuje kuwa na kesi yote mwaka jana mwaka jusi ama tangu ni kuwe kwa hiyo ofisi ya kwamba tumeletewa mtoto ama mtoto wa kike ambaye amelazimishwa kukeketwa mm. ama ambaye labda alikeketwa akapata madhara fulani fulani kama kutoa damu mengi zaidi mm. na vitu kama hiyo hatujakuwa na kiza hata kimoja okay yeah. labda wakati huu tunazungumzia covid 19 pia kuna wale ambao wanaogopa kuja hospitali uh, sijui kama umae kutana na masuala kama haya kwamba kwa sababu wanasema kwamba watu wasitembee sana Mm. na pia wasikusanyane. Yes. Uh, unapata kwamba kwa sababu ulikuwa umesema hata kabla ya uh, COVID-19 watu walikuwa wanaogopa kuja hospitali. Uone kwamba ni threat kubwa na labda ninyi hampati takwimu ya kutosha kuweza kutathmini nini kipi kinaendelea. Shukran, shukran mtangazaji. Mm. Mm -hmm. Swala hilo lilitokea aswa eh, mwezi wa tatu. Mm -hmm. Wakati janga la corona lilitangazwa. Mm na aswa wakati e, mgonjwa wa kwanza alipatikana nchini Kenya. Mm -hmm. Kila mtu alishtuka, kila mtu akatetemeka na kila mtu akajiweka katika ile hali ya kuona ya kwamba hataki kupatikana na hii madhara. Mm -hmm. Na katika hali hizo, katika hali hiyo kuna kuna kuna, kuna takwimu ama kuna indicators fulani ambazo huwa zinaangaliwa sana na serikali ziliathirika kidogo. Mm -hmm kwa mfano katika reproductive health tunaambiwa mm. kwamba mama mjamzito inatakana aende clinic mara nne na zaidi mm -hmm. e, mama mjamzito ama ama, ama mama wote wajawazito inatakana wajifungue hospitalini kweli baada ya mama kujifungua hospitalini inatakana arudi clinic mara tatu kuangaliwa mm -hmm. 
na vile vile tuko na family planning yes so ukiangalia kwamba reproductive health ni kama sako mm. inaanzia mahali mama anashika mimba akaelekea clinic mm. akajifungua mm. akaingia postnatal checkup mm. na karudi tena katika mpango wa family planning yes so kwa sababu ya eh, eh, o, ni mesha ambayo serikali iliweka ya kuzuia kusambaa kwa hii covid 19 mm. ambaye moja yao ni kutotoka nje kuanzia saa moja jioni hadi kesho saa kumi na moja mm. wa mama ambayo wanajifungua hospitalini waliweza kushuka kwa kiwango mm-hmm. na hii kulingana na sisi ilichangiwa kwa sababu wengi wa, wanakuja hospitalini usiku wakitumia boda boda mm-hmm. Na boda boda wakikuwa wakakuwa na uoga ya kwamba baada ya mimi kufikisha mama hospitalini nitarudi mm-hmm. aje nyumbani. vipi? Kwa sababu kuna wengine hata wamewahi pigwa tu. Tukasikia kwenye vyombo vya habari. Sasa hiyo ikachangia kwa mama wengine waanze kubaki nyumbani, aswa wale wanatoka sehemu mbali kidogo na hospitali. Mm-hmm. Na wale wanatoka karibu na hospitali wakawa wanajikaza. Mm. Lakini nashukuru mwezi wa nne hali ilirudi katika hali ya kawaida. Mm-hmm manake ile percentage ilikuwa ime drop uh, 2% mm. ilirudi back to the normal percentage ya mama kujifungulia hospitalini okay hivyo hiyo challenge imekuwa address kwa sababu nashukuri pia maafisa wa polisi pia aswa eneo letu hii mm. wali, walifikia mahali wakaelewa ya kwamba eh, muhudumu wa boda boda hakupatikana nje kwa kupenda kwake lakini kwa sababu alikuwa anaokoa maisha yes so ikapeana nafasi kidogo wa huduma wa boda boda waanze kuleta wamama hospitalini. Mm. Vile vile tuko na wamama wale zamani tulikuwa tunaita traditional bath attendants. Mm. Kwa sasa tunawaita bath companions. Bath companions. Yes, mm-hmm. na wale wamama wako na vitambulisho ya kuonyesha wao pia ni wa huduma wa afya. Mm-hmm. So wakati wowote wanaweza tembea na mama mjamzito akamsikisha hospitalini yes. na hata akirejea nyumbani kwa sababu Karibu sana hii ni BK Radio 19